welcome back for another video. If you are new to my channel, I am Mommy Car, and for today's vlog, I'll be sharing to you some tips on how we manage and finish all the household chores without a helper. By the way, guys, today is Saturday, and Saturday for us is kinda busy day. I know madami makaka relate sa men, kasi di ba we expect na kapag Saturday or weekends I rest day. Pero sa totoong buhay ay hindi naman, kasi this is the time where we usually schedule our chores like yung mga cleaning. Yung mga dusting, mopping, and laundry. Tapos minsan pumupunta tayong grocery or wet market. Kaya naman I decided to share our usual um, Saturday or weekend routine. Yeah, if you want to know how we handle all these chores, all these works, please keep on watching. talaga sa mga daily struggles ko as a mom or we as parents, diba, is kung paano natin matatapos yung mga gawaing bahay. Lalo na sa katulad namin may baby or may toddler. Kasi iba talaga ang kalikutan ng may 2 years old. Kasi 2 years old na si Sian. So, totoo yung sinasabi nila na mas madaling ang alagaan yung newborn. Kasi newborn, tulog yan lagi. Puyat lang yung kalaban mo. Unlike sa toddler na talagang dapat yung full attention natin is nasa kanila. Kasi madami pwedeng mangyari. Like, andito yung pwede silang machoke, pwede silang makuryente, pwede silang mahulog, mauntog. Kaya minsan ang ending, dumaan na yung buong maghapon, wala pa rin tayong natatapos o so wala pa rin tayong nagagawa. So may rules kami dito ni Daddy sa bahay na hindi pwede kaming sabay na gumagawa ng gawaing bahay. So hindi pwede na yung isa nagluluto tapos yung isa naglilinis ng banyo. Si there yung isa gumagawa tapos yung isa nagbabantay kay baby kasi mahirap na guys, diba? Mabuti na yung nag-iingat. So here are the things that work for us on how to manage and finish all the household chores. So first tip is we set task or role for each family member and we divide task equally. Yan. So, dahil kami dalawa lang naman ni Daddy, so kami dalawa lang yung maghahati sa mga gawaing bahay kasi masyado pa namang maliit si Sian. And upon assigning ng task, kung sino yung mas efficient dun sa role, yun yung gagawin niya. So, example, sa pagluluto. So, si Daddy yung naka-assign sa pagluluto kasi alam na niyo yung mga usual kinakain namin everyday. And meron na siyang mga technique kung paano mapapabilis yung pagluluto. Kasi ako guys, kapag sa akin nakatoka ang cooking, ay sobrang bagal ko magluto plus sobrang kalat pa. And sobrang hina ko sa pagtansya-tansya ng lasa. Kaya ang ending, pinaparamedyo ko talaga yan kay daddy. So very time consuming kung sa akin naka-assign ng pagluluto. Pero nagluluto ako guys, minsan na kapag mga um, quick and easy recipe like yung mga pasta at yung mga pagprito-prito, ganyan. So pwede natin i-base yung task kung saan role tayo mas fit. Katulad ni daddy na expert na siya sa pagluluto. So ako naman, mas gusto ko yung nag-organize ako, nagde-declutter. Kaya sa akin, nakatoka ang organization at decluttering dito sa bahay. Yan, wala na pwedeng umagaw nun. And we divide task equally din. So halimbawa si daddy yung nagluto, so ako naman yung nakatoka sa paghuhugas ng pinggan. And halimbawa ako, nakatoka ako sa pagwawali or pagbabacuum, si daddy naman yung gagawa ng pagmamap. Ito din yung technique namin para hindi kami both exhausted sa gawaing bahay. And at the same time, meron din kami uh, bonding time with our baby. So next tip is set a routine or make a cleaning schedule or list para wala tayong malimutan. So dito sa bahay, we already have a routine kung ano yung mga kailangan namin uh, linisin on this particular day or kung ano dapat yung mga kailangan namin matapos on a daily basis. Like halimbawa sa morning, yung morning routine namin usually uh, mag-fix ng bed. Tapos nagbe-breakfast kami around 8 to 9 a.m. Yes, tanghali talaga kami gumising. Then 10 a.m. ay uh, bath time schedule ni Sian. Then mga 11 a.m. Uh, magkukok na si daddy tapos nagnatap time si Sian. Tapos magtate kami ng lunch mga 12 to 1 p.m. Tapos dito kasi sa subdivision namin, wala kaming water supply ng morning. Hapon, after namin mag-lunch, diretso wash na ako ng dishes, uh, laundry, yan, cleaning ng bathroom, or mop, or walis. Parang naka-autopilot mode na yung body mo. Kanina yung katawan mo at mabilis mo na matapos yung mga kailangan mong tapusin nang hindi mo na iniisip kung ano yung next mong gagawin. And dito sa bahay, meron kaming daily chores, weekly chores, at saka monthly chores. And katulad ngayong week na to, nakaschedule sa amin yung laundry at saka paglilinis ng bathroom. So, madami mga free downloadable sheets online, like sa Pinterest. Pwede nyo i-download or kahit screenshot nyo lang sa phone nyo. So, nakalist na doon lahat ng mga chores and maganda dito nakakategorize na din siya by room. So, halimbawa, pang bedroom, pang kitchen, pang laundry, pang living room. Using this, madali natin mamomonitor kung ano pa yung mga hindi natin natatapos or hindi natin nagagawa and kung ano dapat yung mga need i-prioritize. Kasi minsan hindi talaga niiwasan na meron tayong malimut Lalo na yung mga small details. Like, halimbawa ay kailangan pala natin punasan, linisin yung grills natin sa second floor kasi hindi namin yun lagi nakikita. So, ito yung pwedeng mag-remind sa atin, yung list. So, next tip naman is meal planning. 
Yan. So, dahil si Daddy na yung naka-assign sa cooking, so ako yung nagpa-plan ng meal namin na good na for two weeks. So, pag nagpa-plan ako, nag-check muna ako ng laman ng fridge kung may mga natiga pang gulay or prutas. And also, chine-check ko yung pantry or cabinet namin kung ano pa yung pwedeng um, ilahok sa pagkain. Pag ano mo move yung stock at naiiwasan na ma-expire ng pagkain para hindi sayang. So, nag-search lang ako ng mga ulam ideas online. So, madami yan sa YouTube, sa Google. So, may mga tutorials na din kung paano lutuin. At syempre, kapag nag-list ako, may approval yan ni Daddy. So, pinapacheck ko sa kanya. Halimbawa, Daddy, ito yung ulamin natin. Okay ba sa'yo to? Pag sinabi niya, ay, medyo mahirap lutuin tong ulam na to. Madami masyadong lahok. Time-consuming. Madami tayong deadlines ngayon sa client. Ini-skip namin yung meal na yan or ini-skip namin yan sa ibang araw, sa weekends, or kung kailan kami medyo maluwag. And this way, sa meal planning, hindi nakakain yung oras mo or oras namin. Mag-isip pa kung ano yung ulamin bukas, mamayang gabi. At ito na din yung nagiging guide namin kapag mag-grocery kami or kailangan pumunta sa wet market. At least, alam na yung mga kailangan bilhin. So, madalas, dalawang beses lang kami nagluluto every breakfast and lunch. So, yung dinner na i na lang namin yan. Para isang lutoan na din ang ulam, isang ligpiti na, isang hugasan na lang din ang mga pinaglutoan. So, next tip that I would like to share is that we can multitask by doing other chores at once. So, alam ko, expert tayo dyan, mga mom, she's ang mag-multitasking. So, meron tayong mga gawaing bahay na pwede natin gawin habang nag-aalaga tayo kay baby or gumagawa ng ibang bagay like laundry. So, when it comes to laundry time, we all know na very time-consuming talaga ang paglalaba, lalo na sa katulad namin din na may baby or toddler na madalas magpalit ng damit dahil sa pawis at saka lagi na dudumihan dahil sa pagkain or sa gatas. Plus, it's pandemic, so we can't repeat clothes. ba diba? Unlike before, nakapag halimbawa lumabas tayo tapos saglit lang. So, yung sinuot natin na pants or jacket, hindi pa naman ganun kadumi. Sinusuot pa natin sa ibang araw. Pero ngayon, hindi na. Kahit saglit lang tayo lumabas, yung damit na sinuot natin, diretso na agad yan sa hamper or sa laundry. So, ang tendency is magpile up talaga yung mga dirty clothes natin. So, nandito tayo ngayon guys sa aming laundry area para i-share sa inyo ang isa sa favorite and helpful appliance na ginagamit namin dito sa bahay. Walang iba kundi ang Kondura Aqua Care Top Load Washer. So, before, inaabot talaga kami ni Daddy ng 2 to 3 hours sa paglalaba. Kailangan mo yung kusutin, sabunin, banlawan, hindi lang isang beses ha, minsan tatlong beses pa. At kailangan mo din iset yung buong araw mo sa paglalaba lang kasi aminin man natin kung hindi ay nakakapagod ang maglaba. That is why we are very thankful that we have this Kondura Aqua Care Top Load Washing Machine. Hindi na sumasakit yung likod namin ni Daddy paglalaba. So it's very convenient to use. It's fully automatic. Pati yung pagsasali ng tubig, papunta sa washing machine. Dahil yung kanyang hose ay naka-attach na dun sa mismong faucet. So ito yung gagawa ng lahat ng pagsasabon, yung pagbabanlaw, at pagda-dryer. So ilalabas mo siya, ready to sampay na yung mga clothes natin. Ilalagay ko lang yung mga dirty clothes namin sa loob, then add ng liquid soap. You can set the setting first, you can choose kung anong type of fabric ang lalabahan natin, and ilang minutes mo gustong iset yung washing cycle nito. For the rinsing, pwede mo ding iset kung ilang beses mo gusto banlawan yung damit nyo. For the spin dryer function naman, may choices din kung ilang minutes gusto mong mag-spin yung tub. Same with water level, pwede kang mamili kung kaano kadaming water yung ipifill sa loob ng tub. Kapag masyadong madami kang lalabahan, you can set it to maximum which is yung 8. Once you're done with the setting, you can push the start button, then automatic mag-fill na ng water sa loob. Hindi mo na din kailangan bantayan dahil mag stop ito kapag nag-reach na niya yung water level na pinili natin. Kapag may gusto kang ihabol na damit, you can pause the washing machine para ilagay yung additional na damit, then pwede mo na uli i-continue. Ang galing, di ba? So, ilalabas mo yung damit na ready to hang na, and dahil may dryer na siya, mabilis lang siya matuyo. After ilang oras, pwede na nating tiklupin at planchahin. So it only take us 1 hour to complete the whole cycle at hindi na namin kailangan pa i-monitor kung tapos na dahil meron kaming magiginig na beeping sound to notify us kapag tapos na yung washing cycle. At sa loob ng 1 hour na yon, madami na kaming pwedeng magawang other matters like ako habang naglalaba na isasabay ko pa yung pagliginis ng bathroom o kaya nakakapag mop or vacuum pa ako ng floors. So very huge time saver talaga ang paggamit ng fully automatic washing machine compared to hand washing. So what we like about the feature of this Kondura Aqua Care Top Load Washer is meron siyang auto tub clean program for hassle free tub cleaning to prevent our clothes from being soiled. Siyempre kapag medyo matagal-tagal na natin ginagamit yung washing machine, hindi na may iwasan na merong maiwang dirt or stain from the sabon na maaaring kumapit doon sa 
next batch of clothes na lalabahan natin. Kaya kailangan dapat regular ding nalilinis. Meron din itong maintenance self-check and error code function na mag appear dito sa LED display to check what problem to prevent safety risk. All you have to do is check sa manual yung error code na lumabas, then you will see the reason and solution na pwede nating gawin. So pagdating naman sa electric consumption, madaming nagtatanong sa amin kung malakas ba sa kuryente ang gumamit ng fully automatic washing machine. So ang sagot namin is hindi. Actually, hindi namin naramdaman ni Daddy na nagtatap siya sa billing namin. And according to Kondura, approximately, it only costs 0.35 centavos per wash. So it saves energy consumption and nakakatipidigin kami. So aside from electric consumption, marami din nagtatanong kung malakas din ba sa tubig gumamit ng automatic washing machine. So ang kinaganda with Kondura, lalo na sa mga first time user katulad namin, kasi nung una kami gumamit talaga nito, wala kaming idea kung gano'n ba kadaming tubig yung ilalagay namin kasi baka mamaya niyan mapaunti or baka naman mapadami. Is that meron itong fuzzy logic technology na nagme-measure kung ano ba yung ideal water level na kailangang i-fill ng washing machine based on sa laundry load na ilalagay natin. Kaya hindi din siya ma-access sa tubig. So meron din siyang child lock features kaya kung accidentally maligaw dito si Sian sa aming laundry area is hindi niya ma-access itong panel board. So, if newly homeowners kayo who are starting to buy or invest sa appliances na talaga makakatulong sa gawain bahay, I highly suggest you to get AquaCare Top Load Washer from trusted brand like Kondura since we all know that Kondura is a reliable brand when it comes to quality and cost-efficient appliances. So, pagdating naman sa pagpa-plansya ng damit, so I do this every night kapag tulog na si Sian kasi hindi pwedeng gising siya. So, ina-expect ko na makikisali siya sa lahat na ginagawa ko at delikado yun kasi baka mapaso siya habang nagpa-plansya ako. So, hindi naman lahat pinaplansya ko, lalo na yung mga pambahay. Usually, yung mga panlabas lang, yung mga gusutin ng tela. And, ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko na lahat ng mga kailangan plansyahin. Hindi yung kung kailan mo lang susutin, tsaka mo lang siya paplansyahin. Para hindi na din sayang sa kuryente, ba? Diba? So, next tip is doing errands like paying bills and grocery shopping. So, pagdating sa pagbabayad ng bills, I usually pay online. Gumagamit kami ng mga online platform and apps para less hassle na din sa paglabas-labas at iwas ang mga pagpila sa mga service center. At kapag may funds na, nagbabayad na din kami ahead of time para may wasan yung mga penalty, charges, at saka disconnection. So, pagdating naman sa bago grocery, so this is connected dun sa meal planning na nabanggit ko kanina. So, gabi pa lang, naglilis down na ako at nag-check ng mga kulang sa panty kung ano yung mga kailangan namin bilhin sa grocery. So, this way, may iwasan na may malibutang bilhin sa market. So, tip ko lang kung medyo nagmamadali kayo halimbawa mabigla ang grocery, tapos hindi kayo nakapag-list the night before. So, ang ginagawa ko, pinipicturean ko lang yung kitchen cabinet namin, pati yung ref, pati yung lagay ng mga spice kapag halimbawa kailangan ko mag-grocery haul, mag-fill ako ng stock. Tapos on my way to the market or sa grocery, dun ko chinecheck ko ano yung mga kailangan bilhin or wala ng stock sa cabinet. So next tip is decluttering and cleaning. So pagdating naman sa pagde-declutter at paglilinis, I'll make sure na may proper places lahat ng gamit dito sa loob ng aming bahay. Madali kasing maglikpit kung alam mo may sagi-sagili sila lalagyan or kung saan mo sila ibabalik after mong gamitin. So halimbawa sa mga documents, sa mga bills na naiwang nakadikit pa sa fridge, So, meron na akong ginawang mga sarili-sariling lalagyan kung saan ko sila pwedeng i-file at saka naka categorize na din kung anong klaseng bill siya, kung pang electric ba, kung pang water ba, para madali ko din sila mahalap kapag kinailangan ko i-check. So, pagdating naman sa paglilinis ng playroom ni Sian, so yung mga toys niya lagi talaga yung makalat. So, nakasegregate na din kung anong klase ng toys per bin. Sian kasi hindi pa siya or hindi pa niya kayang maglikpit ng toys niya. Though, everyday namin siyang tinutuguan maglikpit ng sarili niyang toys. Pero, sa ngayon, sobrang bilis niyang maumay. Parang after mga 2 minutes, mga ganyan, nauumay na siya. Pero lagi namin ini-introduce sa kanya. Sa kitchen naman, ang laging part na makalat dito is yung aming kitchen nook or yung aming kitchen counter kasi ito yung mataas na part na kapag may hindi pwedeng abuting bagay si Sian dito namin pinapatong. At lagi itong makalat kung anong nakapatong dito lagi. Minsan um, susi ng kotse, minsan pera, minsan nagisibo. Kaya every night, I'll make sure na clear na yung counter na yan bago ako matulog.
So, pagdating naman sa pagde-declutter, pwede tayong mag-alat ng time, kahit konting oras lang, para tanggalit yung mga bagay na hindi na natin kailangan sa bahay natin. And we can do one room at a time, hindi sabay-sabay. So, halimbawa, this week, pang kitchen. Next week naman, sa bedroom. Pwede tayong mag-base dun sa uh, dinownload nating sheets online. So, ako nag-aalat ako kahit mga 30 minutes lang sa pagde-declutter. Kapag hindi na talaga ginagamit or si runner, wala na talagang pag-asa, talagang tinatanggal ko na or inaalis ko na talaga dito sa loob ng bahay namin. Sa clothes, kapag ang tagal lang hindi sinusuot or hindi na talaga kasha, either binabenta namin yan or dinotinate yan para hindi na din natitake up ng space sa loob ng cabinet namin. So sabi nga, having less stuff makes cleaning faster and easier. So yun yung mga tips guys na nag-work sa amin and sana nakatulong din sa inyo if katulad namin kayong wala din helper or yaya sa bahay. Pero guys, huwag niyo isipin na ay laging clutter free or laging malinis at organized sa bahay ni Mami Karm. So, hindi po. We accept the fact that most of the time, our house is a mess. So, tinanggap na namin na may mga araw talagang ang kalat ng bahay at wala na kaming oras lipitin yan. Part po yun ang toddler stage. Yan, yan nga daw yung mamimiss natin kapag lumaki na sila, kapag tumanda na sila, yung kalat at saka yung ingay. So, habang maliit pa sila, enjoy na lang natin. So, importante nag enjoy sila sa mga lagoan nila. So, So that's all for today guys. Thank you for watching and sana nakatulong ang video na ito sa inyong family. And before I end this video guys, please don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Click nyo na din yung notification bell button to get you notified kapag may mga bago kong uploads. You can also follow me on my Instagram account at mommycarmph and on my Facebook at mommycarm. So thank you for watching guys. See you in our next video. Bye!